Após anúncio de Faustão, bailarinas do Domingão são dispensadas da Globo. É o que você vai ver agora, aqui, nos Tarneus Notícias. Aprenda como muitos homens e mulheres estão perdendo de 6 a 10 quilos em até 30 dias, sem perder tempo com dieta e nem exercícios de academias. Com o livro, Receitas para Secar, você vai ter acesso ao programa de reeducação alimentar que tem ajudado há mais de dois anos, mais de 34 mil pessoas em 7 países, a reduzir suas medidas em poucos dias. Nele você vai ter acesso a 100 receitas fix, cardápios com sugestões, horário certo das refeições, além de 4 séries de exercícios para ajudar na queima de gordura. Não perca tempo, clique no primeiro link da descrição e adquira o livro Receitas para Secar, e ganhe 20% de desconto usando o cupom, QUERO20. Aproveite a promoção antes que acabe. O Domingão do Faustão, da Globo, está em seu último ano e, pelo visto, já começa a passar por modificações em sua equipe. Quase metade das bailarinas, por exemplo, foram dispensadas pela direção na última semana. Em nota, a emissora disse que, nos últimos meses, o Dominical adotou novos protocolos de segurança, alinhados com os desafios atuais. Uma das mudanças foi a redução do corpo de balé no palco. Este novo formato será adotado permanentemente em 2021 no programa, que passa a contar com 20 bailarinas, disse a assessoria da emissora. Uma das demitidas, Natasha Orana revelou como foi informada sobre a demissão. Foi uma reunião individual por vídeo. Não sei quem mais saiu. Éramos em torno de 38 a 40 bailarinas, que trabalhavam em revezamento, declarou. O domingão já vai acabar né? Esse é o último ano. Agora, vou focar em alguns projetos que já comecei na pandemia, acrescentou a bailarina. Na semana passada, cabe lembrar, Faustão pegou a todos de surpresa ao anunciar que fará o seu último ano na Globo. O seu contrato encerra em dezembro. Sobre a saída do famoso, em nota, a emissora disse que, em todo o tempo de contrato, as partes sempre conversaram sobre novas oportunidades e inovações. Isso também aconteceu nas últimas semanas, quando iniciou o último ano do atual acordo entre eles. Diante da decisão do apresentador de encerrar sua jornada à frente de programas semanais, só cabe a Globo respeitar e aplaudir a história que ele construiu. Fausto Silva é um dos maiores comunicadores da televisão brasileira, e a Globo tem enorme orgulho dos 32 anos de parceria com ele no Domingão do Faustão, destacou o comunicado. O que deve estar acontecendo com a Rede Globo, para estar perdendo todos esses artistas de peso? Dívidas? Falência? Ou é assunto político? Deixe aí nos comentários a sua opinião. E se você gosta de estar por dentro de tudo o que acontece no mundo dos artistas, então já deixa o seu like e se inscreva no canal, que trazemos vídeos como esse de segunda a sexta-feira. Até o próximo, Star News Notícias.